my dear students this is your biology teacher and i welcome you all in this amazing online lecture series from sanskaram group of schools dear class 11 students we have discussed our five chapters five chapter human physiology ke complete ho chuke hain theek hai last time humne discuss kiya tha movement and locomotion uske questions aapko karwa diye sandeep sir ne previous need questions jo hai aap discuss kar chuke hain hai na तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे बस बेसिक इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का ठीक है टॉपिक का नाम क्या है जो हमारा सिक्स चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है नाम हमारे चैप्टर का देखो इस वर्ड को भूल जाओ न्यूरल को कंट्रोल और कॉर्डिनेशन से क्या चीज़ समझ में आ रही है कंट्रोल होता है किसी चीज़ के ऊपर कि कोई चीज़ कैसे कंट्रोल हो रही है कि कोई एक्टिविटी कोई प्रोसेस है बॉडी में ठीक है उसकी रेट क्या है उसकी स्पीड क्या है ठीक है कब वो प्रोसेस होगी कब वो रुकेगी तो उन सब स्टेप्स को गवर्न करना ठीक है वो चीज़ आती है कंट्रोल में दूसरी चीज़ है कोऑर्डिनेशन व्हाट इज़ दिस कोऑर्डिनेशन हिंदी में कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य आपको पता है बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक है एक तरफ स्टमक है इंटेस्टाइन है ठीक है तो ये सब मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम है तो ये सब क्या है एक साथ कंबाइन होके काम कर रहे हैं ठीक है एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे आता है ठीक है हाउ इज दैट कोऑर्डिनेशन बींग मेंटेन हाउ ऑल दीज प्रोसेस आर बींग कंट्रोल्ड तो वो सब हमें पढ़ना है अब जो नेक्स्ट दो चैप्टर्स हैं ये और इससे नेक्स्ट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है उसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाता है क्लियर ओके शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन तो कोऑर्डिनेशन दो टाइप का बेटा एक है न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन देखो नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरल मतलब समथिंग रिलेटेड टू नर्व्स या फिर नर्वस सिस्टम से कुछ रिलेटेड है सो so, आपको पता है हमारी बॉडी में है ब्रेन स्पाइनल कोर्ड और नर्व्स ठीक है अब ये कितने डिफरेंट टाइप की नर्व्स होती हैं आपको पता है मिक्स नर्व्स हैं ठीक है मोटर नर्व्स हैं तो वो सब मिलके जो तीन टाइप के डिफरेंट नर्व्स हैं प्लस आपका जो ब्रेन है प्लस स्पाइनल कोड ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं दीज आर फॉर्मिंग द नर्वस सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम की वजह से जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही है या नर्वस सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन ला रहा है उसको हमने बोल दिया न्यूरल कोर्डिनेशन एक तरफ तो है ये कि ब्रेन नर्वस और स्पाइनल कोड दूसरा एक चीज़ मेरे को बताओ कि क्या नर्वस बॉडी की हर एक सेल के पास पहुँची है क्या बॉडी की हर एक सेल इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व ऐसा नहीं है ठीक है हो सकता है ये है कि हर एक ऑर्गन तक जरूर पहुंचे नर्व्स बट उस ऑर्गन की हर एक सेल तक इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि नर्व फाइबर पहुंच गया हो तो वहाँ क्या होता है बेटा उस केस में हमें एक और सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन अब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है दिस इज ब्रॉट अबाउट बाई सम केमिकल्स इसमें क्या है कि बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे होंगे जो कुछ केमिकल्स सिक्रिएट करेंगे वो केमिकल्स जाएंगे और बॉडी की हर एक सेल के पास पहुँचेंगे जहाँ उसका काम है ठीक है और उस सेल को बताएंगे कि कब तेरे को फंक्शन करना है कब तेरे को कैसा फंक्शन करना है कब रुक जाना है तो जो सेल की फंक्शनिंग है सेल टू सेल जो फंक्शनिंग गवर्न करेंगे वो कौन करेंगे ये केमिकल्स इन केमिकल्स को सीक्रेट करने वाले कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स ग्लैंड्स में भी स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स क्या है दीज आर द ऑर्गन विच सीक्रेट सम केमिकल्स ग्लैंड्स मेनली दो टाइप के होते हैं एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्जोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं बेटा दीज आर द ग्लैंड्स जिनके पास क्या प्रेजेंट होती हैं अपनी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और डक्ट से क्या करते हैं अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं दूसरी तरफ आते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं ब्लड इन्होंने कुछ बनाया ब्लड में रिलीज कर दिया ब्लड क्या करेगा बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सेल तक जाता है तो ब्लड के साथ वो केमिकल डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाएगा और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड ये डायरेक्टली अपनी सीक्रेशन रिलीज करते हैं ब्लड में क्लास टेंथ में जरूर पढ़ा होगा ठीक है अब बात करते हैं ये जो केमिकल सीक्रेट करते हैं दीज एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट सम केमिकल्स जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट कर देते हैं हॉर्मोन जो क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल पे जाके और सेल्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे ये चीज़ समझ में आई व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन और दो डिफरेंट टाइप का न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत पड़ी बिकॉज बॉडी की हर एक सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द नर्व्स नर्व्स हर एक बॉडी की सेल तक नहीं पहुँचे हैं 
तो सेल टू सेल मैसेज कन्वे करने के लिए क्या है बेटा हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है ओके मूविंग अहेड ठीक है जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है ये डायग्राम बहुत बार देखा है ठीक है नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो क्या है ये दिस इज नर्व सेल या जिसको हम बोलते हैं न्यूरोन अब यहाँ देखेंगे नर्वस सिस्टम जो है हमारे चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रेन अबाउट स्पाइनल कोड एंड अबाउट नर्व्स तो जो ये नर्वस सिस्टम है इसकी फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं बेटा न्यूरोन न्यूरोन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि जितनी भी फंक्शनिंग है नर्वस सिस्टम की वो इसके थ्रू होगी इस न्यूरोन के थ्रू अब न्यूरोन का स्ट्रक्चर क्या होता है देखो न्यूरोन में ये जो रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ये जो सेंटर में एक वाइट कलर का न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस रीजन को हम बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन ठीक है सेल बॉडी या साइटोन प्रेजेंट है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसकी कुछ ब्रांचेज निकली है इन ब्रांचेज को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स अब इनका फंक्शन क्या है मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी पहले स्ट्रक्चर देखेंगे ठीक है इसकी कुछ ब्रांचेज बनी हुई है ये देखो इनको हमने क्या बोल दिया डेंड्राइट्स अब क्या है इसके सेंटर से निकलता है एक लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एक्जोन एक्जोन का क्या फंक्शन है वो भी मैं बताऊंगी ठीक है अब ये एक्जोन के आगे चल के एक्जोन की ब्रांचेस बन गई और हर एक एक्जोन की ब्रांच के एंड पे प्रेजेंट है कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब इस न्यूरोन का काम क्या है इसको मैसेज पहुंचाना है फ्रॉम बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मेनली मैसेजेस किस फॉर्म में जो आपका नर्वस सिस्टम है दैट विल कैरी मैसेजेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मैसेज को कैरी करते हैं ठीक है सपोज करो इफ आई एम टचिंग माई हैंड यहाँ मैं अपने हाथ को टच कर रही हूँ मेरी स्किन कुछ सेंसेशन फील कर रही है ठीक है तो ये चीज़ मेरे ब्रेन को कैसे पता चली दैट समथिंग इज टचिंग हेयर या जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं हम एकदम से अपना हाथ वापस लेते हैं तो वो चीज़ हमें कैसे पता चला कि कुछ हॉट ऑब्जेक्ट इज टचिंग आर हैंड तो मतलब कुछ तो ऐसा सिस्टम है जो यहाँ से लेके ब्रेन तक पहुँचा हुआ है ठीक है तो वो है नर्व्स वो नर्व्स किस चीज़ से बनी हुई है न्यूरोन से एक न्यूरोन यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो मेरी स्किन के कॉन्टेक्ट में था उसको सिग्नल मिल गया कि भाई यहाँ पर कुछ हॉट ऑब्जेक्ट है अब वो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेके जाएगा यहाँ से उसने सिग्नल लिया किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ तक सिग्नल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में यहाँ तक सिग्नल पहुँच गया अब आगे क्या होगा बेटा ये जो साइनेप्टिक नोब है इनके अंदर कुछ वेसिकल्स होती हैं जिनमें कुछ केमिकल फील्ड होता है ये जो वेसिकल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा ये वेसिकल्स जाएंगे और यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे और इन वेसिकल्स में जो भी केमिकल्स है वो यहाँ पे इस स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है दीज वेसिकल्स विल रिलीज दीज केमिकल्स इन दिस स्पेस इस स्पेस को हम बोलते हैं साइनेप्स साइनेप्स क्या है इट इज द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन। इसके बाद यहाँ से बेटा दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा ठीक है तो एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन तक जब सिग्नल गया तो वो गया किस फॉर्म में केमिकल की फॉर्म में क्यों क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल देखो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी को क्या है कुछ मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए यहाँ कोई मीडियम है नहीं ठीक है यहाँ पे क्या किया पूरे आपके न्यूरॉन के थ्रू आया इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पहुँचा ये वेसिकल यहाँ आके जुड़ गई और इस वेसिकल ने क्या किया इसके अंदर जो केमिकल फील्ड था जिसको हम बोलते हैं न्यूरो वो रिलीज कर दिया इस एम स्पेस में जिसको हम बोल रहे हैं साइनेप्स साइनेप्स में केमिकल आ गया ये केमिकल क्या करेगा दिस केमिकल विल रीच द डेंड्राइट्स ऑफ यहाँ पे दूसरे न्यूरोन के डेंड्राइट्स होंगे इन डेंड्राइट्स तक पहुँचेगा और डेंड्राइट्स क्या करेगा इन केमिकल्स को समझ लेगा और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना चाह रहे हैं ये केमिकल्स ये फिर से इस केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फिर ऐसे ही जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहेगी ये वाले न्यूरोन के पास सिग्नल आ गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे गया इसके साइनेप्टिक नोब्स पर गया वहाँ से उसने फिर केमिकल्स रिलीज कर दिया ऐसे करते करते मैसेज जाएगा ब्रेन तक ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा और ब्रेन क्या करेगा फिर ये बताएगा कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है तो यहाँ आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया अब एक चीज इस डायग्राम में से एक क्वेश्चन पूछा गया नीट में क्या क्वेश्चन था बेटा ये जो सेल बॉडी है इसमें कुछ ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के ठीक है कुछ दाने दाने दिखाई दे रहे हैं ये क्या है इनको हम बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूज अभी नीजल ग्रेन्यूज क्या होते हैं इसी पर क्वेश्चन आया था 
कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है तो नीजल ग्रेन्यूज क्या है बेटा दीज आर द पार्टिकल्स मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस सम फ्री राइबोसोम्स आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है प्रोटीन बना रहा है सबको पता है हर एक सेल में होता है यहाँ पे भी होगा यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस कुछ राइबोसोम्स आपको पता है कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं फ्रीली वो राइबोसोम्स भी आके आर ई आर के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं और ये कुछ पार्टिकल्स बना लेते हैं जिनको हमने बोल दिया नीजल्स ग्रेन्यूज इन नीजल्स ग्रेन्यूज जो है इनकी कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि वट आर दे मेड अप ऑफ तो दीज आर मेड अप ऑफ आर ई आर प्लस सम फ्री राइबोजोम्स इंपॉर्टेंट है प्लीज नोट इट डाउन अब आप कहेंगे कि मैम ये एक्जोन के ऊपर आपने क्या बना रखा है ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर क्या है देखो जो नर्वस सिस्टम है ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक टाइप की सेल्स का बना देखो यहाँ पे मैंने साइन एप्स बताने की कोशिश की है ये डेंड्राइट्स है यहाँ से इनको सिग्नल मिला यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया यहाँ तक पहुँच गया यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज हुए जिनको हमने बोल दिया न्यूरो उन न्यूरो को इस दूसरे न्यूरोन ने सेंस कर लिया और अब इसने उनको कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ऐसे ही ये इस सिग्नल को आगे पास कर देगा किसी दूसरे न्यूरोन के पास तो इस फॉर्म में मैसेज कन्वे हो रहा है कि एक्जोन के अंदर तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जहाँ साइनेप्स आएगा वहाँ पे केमिकल की फॉर्म में मैसेज कन्वे हो रहा है अब देखिए सिर्फ न्यूरोन्स तो प्रेजेंट नहीं है हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ और सेल्स भी होती हैं ठीक है देर आर सम अदर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम जिनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया में हम डिफरेंट टाइप की सेल्स पढ़ेंगे आज मैं सिर्फ आपको एक टाइप की सेल बताऊंगी स्वान सेल्स क्योंकि आज ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ठीक है न्यूरोग्लिया की टाइप है स्वान सेल एस्ट्रोसाइट माइक्रोग्लायल सेल्स ठीक है हर एक का कुछ अलग फंक्शन है क्या है वो मैं बताऊंगी आगे अभी अगर मैं स्वान सेल की बात करूँ तो वो क्या होती बेटा एक चीज बताओ एक नॉर्मल सेल है उसमें क्या होगी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और बहुत सारा साइटोप्लाज्म अब अगर इस सेल का सारा साइटोप्लाज्म हम एक एंड पे शिफ्ट कर दें सेल का सारा साइटोप्लाज्म हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ठीक है तो क्या यहाँ क्या बच गया यहाँ पे बच गया सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे हैं उनके बीच में कुछ नहीं है क्योंकि साइटोप्लाज्म सारा हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया साइटोप्लाज्म इज पुश टू वन साइड अब इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है बेटा एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस फील्ड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन इसका क्या फंक्शन है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ठीक है इसके अंदर एक केमिकल फील्ड हो गया जिसको हमने बोल दिया माइलिन कुछ ऐसी दिखती है स्वान सेल ठीक है अब इस स्वान सेल का फंक्शन क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने आपका डायग्राम बना रखा था ये जो आपकी श्वान सेल्स हैं ये आके इस एक्जोन के अराउंड रैप हो जाती है जैसे ये क्या है ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन और जो टेन जो टेल थी उसकी जिसमें क्या फील्ड था माइलिन उस टेल को सपोज करो ऐसे रैप कर दिया इस एक्जोन के अराउंड तो पूरे एक्जोन के ऊपर एक माइलिन की शीत बन गई है ना क्योंकि पूरे एक्जोन के ऊपर माइलिन की एक कवरिंग बन गई साइटोप्लाज्म तो नीचे रह गया बस माइलिन की ऐसे कवरिंग हो जाती है पूरे एक्जोन के ऊपर ठीक है ये एक श्वान सेल यहाँ दूसरी ऐसे तीसरी तो ऐसे करके जो आपका पूरा एक्जोन है इट गेट कवर्ड बाय सम माइलिन शीट ठीक है क्योंकि ये माइलिन से बनी हुई है क्योंकि माइलिन फील्ड था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सो इसको हमने बोल दिया माइलिन शीत प्लस कुछ रीजंस ऐसे होते हैं एक्जोन पे जहाँ पे ये माइलिन शीत एब्सेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर अब तक आपने जो है ये स्ट्रक्चर आप पहले क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं बट आपको ये नहीं पता था कि ये कैसे होता है ठीक है तो श्वान सेल्स जो क्या है ये मेनली दीज आर रैप्ड अराउंड द एक्जोन और इसमें भी कौन सा पोर्शन रैप्ड होता है वो वाला जिसके अंदर माइलिन फील्ड होता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइलिन शीत वो रीजन जहाँ पे माइलिन शीत एब्सेंट है उसको बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर ठीक है सो so, ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी इसमें हमको इतना ही देखना था तो क्या देखा हमने देखा केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है वो कैसे होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ठीक है नर्वस सिस्टम शुरू किया उसमें मैंने बताया फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं न्यूरोन ठीक है न्यूरोन के साथ कुछ और सेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं जिनको हमने क्या बोला था न्यूरोग्लैल सेल्स उसमें श्वान सेल दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूरोन क्योंकि वो न्यूरोन के एक्जोन को कवर कर लेती इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीत जहाँ पे ये एब्सेंट है माइलिन शीत उसको हमने बोल दिया नोट्स ऑफ रेनवियर आपके न्यूरोन्स का फंक्शन क्या है मैसेज को कैरी करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ साइनेप्स जहाँ पे होगा वहाँ पे केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में केमिकल की फॉर्म में मैसेज ट्रेवल होगा 
सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है जो मैंने इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको बताने की कोशिश की सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो नेक्स्ट टाइम जो है हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इस चैप्टर को मेनली स्टार्ट करेंगे सो स्टे होम स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू सो मच